各位观众，大家好，我是泌尿外科欧院全欧院长。今天呢，我们趁打铁趁热啊，呃，趁这个欧院桥欧院长百忙之中有空的时候，因为我今天抓了他大概五分钟时间而已，他非常的忙，一下处理这么多的病人院务啊，听说呢，从马来西亚，从很多欧洲埃及都慕名而来啊，以他的技术能够名扬到国际啊，就是我自己同学以感他感到非常的骄傲。那么今天我们这个题目呢？给各位定的一个题目就是说，我们要讲什么呢？讲这个题目之前呢，我一个小小的故事哈，就说我曾经自己也当过病人。那么当当然，我们当医生啊，当生病以后会找自己同学，那同学自己自己的同学当非常照顾。那如果自己同学没有干这一科的，那你得去找不认识的同学。那不认识的同学又要找同学去请多少？哎，你多照顾我的同学，所以有些呃，我们有些恶势力在啊，所以各位各位观众也会比较羡慕我们哈。那么如果是你完全不认识什么医生，可以说是举目无亲的状况之下，但是你又得一个非常非常严重的病，这个病啊或许是群医束手无策，那么很多的观众朋友就会跑来问张医师，张医师我怎么去找我的医师？我每次去看了医生，哇，大牌，我慕名他的慕名而去，给我一挂挂一百多号，一百两百号，去，我等了十十几个小时有、哦，等了一两个小时，但是医生只给我讲三分钟的话，让我觉得非常沮丧。我跟他说啊，你也不能怪医生啊，你只是这么多人其中一个，他很忙啊，所以很多病人心中最大的一个疑问，一个非常想要知道的，就是说。我如何找到一个适合我的主治医师？主治医师的三个标准，一个好医生有三个标准：关怀、倾听、同理心。这三个标准就是当一个人医最重要、最重要的一个标准。那么，我今天以我这个当个病人的立场。找一个我喜欢的医生，因为医生要关怀你，他不是一般像鲁迅自视一样的啊，就是这样就这样就这样啊，反正你就是这样做这样，完全没有感觉到他那个温暖，这个也不是我们要找的医生。那如果是名牌的医生，他收进去他的病床之后，可是不是他亲身啊，每一分每一秒都在关心你，也不是他一直从头到尾帮你开刀。这个也可能你会很觉得很失望，所以呢，我今天他也不能够去倾听你心里面的苦处，好，这个也是不是你只要找医生。我想当年我到呃台北荣总呃当住院医师的时候啊，那后来当到主呃总医师，我就跟到我们一个学长啊，他是阳明大学医学院的院长，叫何饶通。呃，我跟他查访的时候，我就非常惊讶，他跟病人啊。查访的时候，一个病人可以坐在他的床沿，听他的病情聊半个小时。所以那时候我就觉得，我这个老师我很敬佩他，因为他做到了一个倾听病犯的境界。所以那时候，当然我不是现在，我当然不会像像过去那样。我当初在那个时候跟他查访的时候，我是最痛苦，因为他每次从六点查访，才几个病人，他查到九点。哦，那我们时候常常就饿肚子，哇，那主任很厉害，都不吃东西的，我们都饿肚子。后来几次以后，我们终于发现，跟主任查访要先吃饱肚子再去查访。所以各位观众，大家今天是非常有福气。我今天在这里呢，找到一个以我认识三十多年的同学，欧燕全欧院长，同医院啊，在台在大台中地区同医院是我们在无锡在扎路非常非常有名。名气啊，等讲到同院，大家一记竖起一个大拇指，哦，不止两个大拇指，好，连几乎差点连脚趾都要竖，脚拇指都要竖起来了。他是一个非常优秀、人心人数的医生。好，就我对他的了解，他做到我三个人医所要做到的标准：第一个倾听，第二个关怀，第三个同理心，缺一不可。所以我今天就要请教欧院长，你的门诊这么多，这么多人。
那我看你老是这样笑笑的，从以前学生时候他就这样笑笑的，没有烦恼。那我曾经怀疑说，哇，你信基督教信这么勤，哎，你是不是把所有的烦恼交给上帝，<笑>然后觉得这个上帝把这个责任交给你，你能够把这个爱心传播到很多病人、病患的身上？我想听听你为什么能做到这三个这么重要的要点。好、啊，谢谢那个张医师哈。哦，张医师刚才提到那个何劳通医师哈、哦，院长哈、哦，但也是我们很好的老师。那现在学校我们也跟他学习很多。啊、哦，我我也在学校，不管在学校啦，或者在了医院里面，我看医生哈、哦，第一个是一定要倾听病人，因为病人来的时候，他有满腹的这个病痛啊，还有可能很多治疗的经验呐、啊。还有他很多的期待，所以不是三言两语能够讲得清楚。对，所以我们第一个一定要倾听病人。那当然的话，我我看病的话，第一个病人进来一定要先跟病人他关怀一下啦，寒暄啦，哦，看他说那北北，哦啊，你家住哪里呀？好啊，你是呃。呃，今年几岁啦？嗯啊、呃，是以前是做什么职业啦？稍微先聊一下。是啊，我说好，那你你这次是什么问题啊？我未来看病啊，好、哦，那基本上因为我们门诊病患非常的多，对，那每一个病人没有办法完全满足他的要求，但是因为我们医生看多了，病人看多了，我们医生会抓重点。所以我会把它重要的部分哦，先把它解决。啊，次要最 care 的部分，对它 care 的部分，重要重点。你把最重要的部分哦，先给它安抚好，哦，或是先给它回答。那其他次要的话，他想啊，这个就不是不是很很重点了嘛。是是。所以另外的话就是说，因为是刚好我们我前面的一集有提到我们这个治疗前列腺，好癌症的病人。我们是独立的，在每两到三个礼拜，我们就把这些病患呢、啊，跟他的家属或者他朋友一起做一个团体的卫教，大概是一个小时到一个半小时。所以在那种情境情况下，病人就可以很好的分享，还有跟医师啊，还有跟其他病患、病友。还有家属就有很好的互动哦，这个非常重要哈。这个家属跟互动，你给他一个小时，等于你给他全世界一样。因为医生真的要病人跟着他医生讲到一个小时，确实是不简单。嗯、所以欧院长这边有这样的一个呃关怀的一种制度，我觉得对病人是一个非常好的一种福利了哈。对对，刚才又提到同理心，我觉得这蛮重要。所以我们当要建议病人做治疗的时候。你一定要把所有的治疗方式，还有选择跟替代的方案，还有它的优缺点，都要告知了。告知。嗯嗯嗯、另外，在我们的健保制度下，有些是健保有给付的，是有包含在里面，我们叫有 cover 的、嗯嗯。有些是没有给付的，那没有给付的哦，又有一些差别。对，譬如说有些特殊的耗材，嗯、可能是国内的啦，或是国外的啦、嗯，哦，那差别性就很多，所以我们会把这些病人可以用的或是应该使用的一些耗材或是治疗方式都跟他说明以后，让病人自己来做决定。对，但是病人常常讲说。欧大夫啊，挂脖子，不是讲欧大夫，阿弟噶是挂边让他处理啊。对对对对，我讲、啊、这叫同理心的来了。对，就是讲去想到，我要是我是他的话，我怎么去选择了哈？对，这些有时候说实在是也很难，因为每一个病人，对，他对这个金钱或是这个价值的观念是不一样。我一讲就是哎，欠啊，所以他就是说啊。几万块，他觉得说是舍不得花，还是蛮贵的。对，但是如果你看长期来讲，如果花一个几万块能够把这病根治，或者治疗好，哦，或是一劳永逸，对，那应该是值得投资花这个钱。对，所以我当会跟病人讲说，一年三百六十五天嘛，嗯，一天哈、哦、花一百块，好、哦。
，一年三百六十五天就三万六千五百块，哦，啊，如果你五年，就大概十八万了。哦，我我没有仔细算了，大概是八十九万了。分钱五块。对，所以你这个病治疗好，哦，那个几年内没有烦恼，而且没有并发症。对，你五年内就一天一百块就就补偿就赚回来了。所以肾功能会慢慢的衰退。那肾脏的话哈，它如果有肾细胞癌有一个肿瘤的话，传统这个手术就是要开放性的，不管你全切除或部分切除。最好在二十分钟以内就完成。哦，这个手术这么快，二十分钟完成？对，不是，就是让他缺血状态不要超过二十分钟。就是切肾脏缝合时间要二十分钟以内，但是整体的一个时间可能要大概一个半到两个小时，要做一些准备。那用达文西泻手臂，它的好处就是说，我们手术中刚刚讲第四代，我们可以打这个 ICG， 叫循血率，打进去以后。血流就进去以后，这个整个肾脏就显影，当然是肿瘤不显影。Oh. 希望大家及早认识预防医学，早日做好养生保健。赶快订阅我们的频道，开启小铃铛，这样就不会错过所有重要的日常健康生活保健常识哦。